Ich habe hier gerade einen Tiefpunkt. Es ist in Ordnung jetzt. Lena, nee, wer immer jetzt. noch, wer immer noch, ich würde mich immer noch freuen, wenn das nochmal mit den Brüsten macht. <lacht> Willkommen zu der neuen Ausgabe von Falsch, aber lustig. Eine Sendung wie Gemüsesuppe. Wir haben Kartoffel, wir haben Fetteinlage, Lauch und zwei Frauen. Eine davon ist Phyllis Taschtan, Lena Kopke und wie gesagt Till Reiners. Ich bin Till Reiners. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, einfach abonnieren den Kanal. So einfach kann es gehen. Es geht wie immer nicht um die richtige, sondern um die lustige Antwort. Und was gibt es heute zu gewinnen, fragt man sich. Was ist es? Ist es ein Wertgegenstand? <lacht> schön wär's. Nein. Der Preis besteht darin, dass der Gewinner oder die Gewinnerin den offiziellen RBB-Slogan für die nächste Woche bestimmen darf. <lacht> wir können zu unserem ersten Spiel. Das heißt, wie war nochmal die Frage? Funktioniert ganz einfach. Ich gebe euch die Antworten und ihr sagt mir, wie war die dazugehörige Frage? Till, die Antwort ist, das habe ich auf TikTok gesehen. Wie lautet die Frage? Warum ist ein Pimmel in meiner Nase? <lacht> Okay. Lena. Till, woher nimmst du eigentlich die Ideen für deine Witze? <lacht> Weiß nicht, was du meinst. <lacht> Phyllis. Äh, warum fällst du hin und filmst dich dabei? Die Antwort ist, das habe ich auf TikTok gesehen. Wie lautet die Frage, Lena? Ja, ist jetzt natürlich besonders unangenehm für mich, weil ich habe was vorbereitet. Ja. Aber ich wirklich. Mhm. Cool. Ähm, ja, weil ihr fragt euch wahrscheinlich, also Till hat mich das auch schon mal gefragt, woher ich meine Dance-Moves kann. <lacht> Lasst mich bitte nicht verhungern. <lacht> wow! Oh mein Gott, Lena! Oh mein... You kick it! <lacht> Go, girl! Alter, wow! Okay! What the fuck? Still got it. Ich weiß auch nicht. Was war das? Ich habe mich noch nie älter gefühlt als in diesem Moment. Ich habe hab sie nur angefeuert, weil ich gedacht wenn ich das machen würde, das wäre mir so peinlich. Ja, natürlich. Also, was macht sie denn? Ja. Ich habe kurz gedacht, ich wollte gerade die Geschichte sagen, ich glaube, sie hat einen Schlaganfall. Wir müssen irgendwas machen. <lacht> Haben wir noch einen Ersatz da? Wisst ihr, wie viel Kraft mich das gekostet hat, ja. das durchzuziehen? Ja, ich, hab, ich wusste ja. ja die ganze Zeit so, ach nee, das mache ich gleich wirklich, ja? Doch, ja. doch, ich mache Ich habe die Angst in deinen Augen gesehen. Ja, ja, danke. ja tatsächlich. Ja. Gut, naja, es wird ja geschnitten, ne? Ja, das, nee, das, hey, da, da, kann man da, auch da müssen wir mal gucken, ob es drin bleibt. Die Antwort lautet, habe ich auf TikTok gesehen, Phyllis, wie lautet die Frage? Ja, es passt jetzt super dazu, was ich hatte. Äh, warum zwingst du deine 80-jährige Oma dazu zu tanzen? <lacht> <lacht> also. Hat noch jemand welche? Papa, warum ist deine neue Freundin 18? <lacht> Boah, diese starren Augen auch immer, ne? Gehört dazu. Ohne zu blinzen. Das ist eine Gesamtperformance. Ja. Aber wem erzähle ich's? Wir haben noch eine weitere Antwort. Die Antwort lautet 42. Wie lautet die Frage? Till. Wie oft hat mir Lena geschrieben, ob wir nach der Sendung noch was trinken gehen? Hast du nicht? So, siehst du, die Leute sind bei mir. Noch. Ja, ich habe auch 42 Mal Ja geschrieben. Ja. <lacht> Ganz viele Ausrufezeichen und Aubergine. Ups. <lacht> 42 ist die Antwort. Wie ist die Frage, Lena? Äh, Moritz, hast du ein Intimpiercing? <lacht> ja, drei Stück. Kim Stunden. unerwartet, oder? Man könnte es aber bei Moritz denken, finde ich. Total. Mega. Ja, aber die sind alle Öko und Fairtrade. Also das ist, das ist alles aus Holz. <lacht> die Antwort ist 42, wie lautet die Frage? Phyllis. Äh, ab welchem Alter brauchen Frauen dringend eine Persönlichkeit? <lacht> ich bin noch nicht 42. <lacht> ja, ich habe auch noch einen. Ja. Phyllis, wie oft am Tag denkst du an Felix Lobrecht? <lacht> 43 Mal. <lacht> die Antwort ist 42. Till? Welches Alter würde Phyllis wählen, wenn sie noch mal jung sein könnte? <lacht> Ups. Willst du darauf antworten? Ich bin Phyllis? stark. <lacht> ich bin stark, frei und unabhängig. Ja. Ich wundere, mich gerade, ich wundere mich gerade ein bisschen ja. über Till, dass er sich so das traut, weil du bist stärker sogar. Ja. Till. Die Antwort ist 42, wie ist die Frage? Irgendjemand. 
Auf wie vielen Sendern ist Till Reiners am Tag zu sehen? <lacht> <lacht> zu viele. Das Porn hat einen Sender mittlerweile. Ich wusste nicht, dass du das... Oh, da nee, freust du dich auch ein bisschen. Das ist auch ein bisschen Kompliment ja, für Porn dich, ne? witzig. <lacht> nee, so denke ich immer so, Porno. <lacht> ein Nucky Dice. Ähm, wie viele Kommentare wird es unter diesem Video zu Tilt Shirt geben? <lacht> well played. Ja. Würde ich gerne ein Gewinnspiel draus machen wollen. <lacht> Till, wann jemand. war der Sommer deines Lebens? Wir haben noch eine dritte Antwort. Sie lautet, das habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Wie lautet die Frage, Till? Woher kommt deine Mutter? Wow, der ist schön. Habe ich von meiner Oma Nein, geschenkt bekommen? Nein, der ist bekommen? schön. Ja. Ja. Ganz süß eigentlich, eine ja, süße Antwort. Ähm, Habe ich von deiner Oma geschenkt bekommen. Ist deep und dumm gleichzeitig. Deep und dumm, das neue Format mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Ja, hallo? Ja. Die Antwort ist, habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen? Wie lautet die Frage? Lena. Ähm, ich habe eher eine Aussage. Auch cool. Also, passt... Titten. Und die Klimaerwärmung. Das war wirklich eine ganz, ganz großzügige Frau. <lacht> ja, Mann, ich dachte, ich probiere es mal, eine... Leute. Das wow. ich, jetzt hier. ich habe mich schon beim TikTok-Tanz ja. auflaufen lassen. Aber, das, aber das warum? Ist, ich habe das gar nicht. Wollte ich das einfach nur mal machen? Nee, oder? es ist ja so. <lacht> ist, ist das für dich hier alles eine Mutprobe? Oder? <lacht> Ehrlich gesagt schon. Ich habe mir so überlegt, was wäre mir wahnsinnig unangenehm. Und dann dachte ich so, ja, das ist mega funny. Wenn ich... Aber was hat das denn mit 42 zu tun? Na, Tilt. Mause zu. Habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen, die Brüste die vererbt. Brüste hast Genetik. Du ich habe Genetik. So. Oh Mann, ist, Ach so, okay. Ah, ja. <lacht> Leute, ich bin wieder drin. <lacht> ganz ehrlich, das ist immer, wenn du deine Brüste anfasst, bin ich ganz kurz raus. <lacht> ganz ehrlich, ich auch. Also. <lacht> Sorry, ich bin auch wirklich. Habe ich von meiner. Ja, du musst den Satz häufiger vorlesen. Ich bin da auch raus einfach. Ach so, okay. Und die hast du. Okay. Genau. Und deine Mutter. Ja, ich bemerke, wie bemüht du bist, mir jetzt nur noch in die Augen zu ja. gucken und nicht mehr. Ja, mir ist dein Charakter total wichtig. Feminismus. Die Antwort ist: Habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen? Phyllis, wie ist die Frage? Äh, woher habe ich den Hass gegenüber Griechen? <lacht> Till, ähm, habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Wo hast du die Uniform? <lacht> Politisch. Ups. Lena? Die Liebe für alte Männer. <lacht> ich hab, Jesus. <lacht> ich habe jetzt irgendwie so eine Abfahrt genommen. Ja. Und ich habe so gemerkt, oh krass, mein Fahrrad rollt und ich kann gar nicht bremsen. <lacht> Du hättest ah, den, den vor dein Brüste-Ding machen ja, das wollte ich ja, gerade schön, sagen. Jetzt schön, kann die ja. Regie das Danke. einmal zusammenschneiden später, bitte. Ja. Danke. Das wird ein klasse Meme. <lacht> ah, Phyllis, habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Äh, Hast du noch eine Frage? Ja, wie lautet jeder erste Satz bei Baris für Rares? <lacht> nice. Baris für Rares Hooligans. Ja, echt, ey. Horst, ho, ho, ho. Will noch jemand? Vielleicht wollt ihr da draußen. Wenn ihr vielleicht wisst, wie lautet die Frage auf die Antwort, habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen, schreibt es gerne in die Kommentare. Hat noch jemand von euch was? Mhm. Phyllis, warum machst du einen Schnurrbart? Den habe ich bei mir weggemacht. <lacht> <lacht> als Antwort und als Schnurrbart. Ja. Dann machen wir einen großen Applaus für die Gewinnerin des ersten Spiels. Lena Kopke! <lacht> Die Menschen fragen sich, wer bestimmt den Punktestand? Ich. Ausschließlich ich bestimme den Punktestand. Wir haben ein weiteres Spiel. Es heißt Letzte Nachricht. Zwei von euch müssen mir jeweils sagen, was die letzte Nachricht von einer Person X an die dritte Person war. So, zum Beispiel Till und Lena. Euch frage ich, 
Ähm, was war die letzte Nachricht von Moritz an seine Mutter? Mhm. Mhm. Lena. Ähm, du, was? das äh, kostet mich jetzt wahnsinnig viel Kraft. <lacht> Aber so, das ist tatsächlich jetzt schon die Nachricht. Tatsächlich. <lacht> ja. Ich möchte nicht mehr, dass wir uns zur Begrüßung auf den Mund küssen. <lacht> Wow. Stark. Okay, ich traue mich kaum zu fragen, aber Till, was war denn die letzte Nachricht von mir an meine Mutter? Äh, ich habe sie hier vorliegen. Ja. Ja, äh, das war die Nachricht. Äh, mach dir keine Sorgen, hab beim RBB jetzt durchgesetzt, dass sie keine Witze mehr über meine Körpergröße machen. Dass Rauchen in der Schwangerschaft schädlich ist, wusste, ich zu, de wusste zu deiner Zeit ja niemand. Und ganz ehrlich, würde ich, mache ich auch keine mehr. Also wirklich, hier ist, da, das ist eine Grenze, da ist eine Grenze, also da ist eine Grenze, da ist eine Grenze. <lacht> oh, ja. Lena und Phyllis, was war die letzte Nachricht von Till an seine Ex-Partnerin? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß bis heute nicht. Ich, hab, ich, hab, ich bin mir nicht sicher, er sagt immer meine Freundin und dann gucke ich hin und denke, ja, ich glaube, ich gender lieber. Ich bin mir nicht, weiß ich nicht. Nicht, dass ich da ein Fettnäpfchen. Helena? Ja, bitte? Ähm, ich bin da, ich bin da ganz bei dir. Könntest du mich noch mal mit deinen Brüsten aufmuntern? <lacht> Phyllis, hm? was war die letzte Nachricht von Till an seine Ex-Partnerin? Äh, ich hab's noch mal nachgemessen. Er ist elf Zentimeter. <lacht> ein Lena, was war die letzte Nachricht von Till an die ex in? Noch wach? <lacht> ja, war eine wilde Zeit. <lacht> Phyllis und Till, was war die letzte Nachricht von der Vermieterin an Lena? Äh, hab sie im Fernsehen gesehen, läuft ja nicht so, können die Miete ruhig senken. <lacht> wow. Hab ich... Till. Frau Kupke, ich habe sie im Fernsehen gesehen, bei Till Reiners Happy Hour. Finde ich ja wirklich klasse, den jungen Mann. Nee, ey, das ist eine Nachricht von meiner sie, Mutter. Sie, <lacht> sie fand ich aber auch ganz gut. Gab es da eigentlich Geld? Sonst könnten sie ja vielleicht mal wieder Miete zahlen. Und damit machen wir Applaus für die Gewinnerin des Spiels. Phyllis Dachstern! <lacht> Kannst du mir auch einfach mal gewinnen lassen. Einfach mal für, für den Team Spirit. Ich habe hier gerade einen Tiefpunkt. Ist das in Ordnung jetzt? Lena, nee, wer immer noch, wer immer noch, ich würde mich immer noch freuen, wenn du das nochmal mit den Brüsten machst. <lacht> Wir kommen zu unserem nächsten Spiel. Es trägt den Titel Hate aus Leidenschaft und ist mein absolutes Lieblingsspiel und nicht nur meins, wie ich, also nur sie auch nochmal mir mitteilen wollt, ja. Funktioniert ganz einfach. Ich werde euch gleich viel good nachrichten zeigen. Also Nachrichten, die eigentlich positiv sind. Und ihr verfasst mir dazu die dazugehörigen Hate-Kommentare. Wir haben die erste Nachricht. Sie lautet, Polizei rettet Entenfamilie auf A6. Mmh. Till. Ja, dafür haben die Zeit. Aber gegen die Ausländer macht niemand was. Sozialschmarotzer ohne Grenzkontrollen herkommen und dann schön Kindergeld abkassieren. Ich find's auch nicht gut, ist nicht mein persönlicher Humor. Ich bin hier einfach eingekauft. <lacht> ich find's eine schöne Sache, Enten zu retten. Ich freue mich auf Phyllis Haas Kommentar. Äh, und was macht die GSG 9? Ameisen eskortieren? <lacht> ich, Hoffentlich sind die jetzt da, wo sie sich am wohlsten fühlen. In süßsaurer Soße. <lacht> Lena. Jetzt muss man sich schon als Ente verkleiden, um gerettet zu werden. <lacht> Phyllis? Wie heißt die Familie mit Nachnamen? Abu Quaka? <lacht> Wir haben noch eine zweite Nachricht. Pariser stimmen für Leihrollerverbot. Das ja, dann müssen wir wohl wieder Panzer fahren. <lacht> Sauber. 
Da fühle ich mich angesprochen bei dem Wir. <lacht> Bester Sommer 42. <lacht> ja. <lacht> Deutschland. <lacht> ah, wie lautet der Hasskommentar? Phyllis? Soll die Froschfresser durch ihre Stadt hüpfen? <lacht> Lass mich raten, du hast bestimmt noch einige mehr. Ja. Noch ein? Das ist dein Spiel. Soll ich noch mal? Ja. Das Einzige, womit die rollen können, sind ihre Augen. Wow. Das ist gut, oder? Ich fühl's. Ja. Ich fühl's. Da ist wirklich viel Hass für Frankreich drin. Ich hasse die, ey. Finde ich gut. Ja. Super integriert. Mhm. Lena, ja. Hasskommentar. Mhm. Typisch Franzosen. Ein Roller hat natürlich eine gelbe Warnweste an. Mhm. Fashion. Dieter. Till. Ja, Leihroller verboten. Die sollen wir lieber im Pariser Verbot nachdenken bei der Geburtenrate. Wir haben noch mehr Nachrichten, um Gottes Willen. Die Nachricht lautet: Berliner Bäderbetriebe erlauben jetzt oben ohne Schwimmen für alle. Till. <lacht> Nur ein Wort. Geil. <lacht> da fehlt der Hass, aber ein schöner Kommentar. Ja, ja. ja ich gut. Lena. Scheiße, ich wohne in Tübingen. <lacht> Und das ist geklaut, weil ich habe das tatsächlich damals äh, auf Instagram, diese Tagesschau-Meldung, repostet. Mhm. Und dann habe ich wirklich von Männern diese Nachricht bekommen. Scheiße, ich wohne in Bayern. Oder scheiße, ich wohne in Tübingen. Ja, natürlich, weil es nicht geil, ey. Mhm. Das ist äh, geil, ey. Möps und Pommes, Paradies. <lacht> ja, natürlich. Phyllis, gib mir das Kommentar. Jetzt wird der Bademeister zum Busenmeister. <lacht> ich bin der Busenmeister. <lacht> Boah, mit dem Hemd vor allen Dingen. Entschuldigung, junge Frau, da sehe ich aber noch ein Stück Stoff. <lacht> Nach der neuesten Verordnung muss das weg. Aber wirklich? Können Sie mir auch zeigen, wie das geht? <lacht> Unsere Regeln sind straff wie Ihr Bindegewebe. Oh, Sexismus einfach mal auf der Bühne. Woo! Möchte noch jemand? Ja, kannst du noch mal die, kannst du noch mal die Schlagzeile vorlesen? Berliner Bäderbetriebe erlauben jetzt oben ohne Schwimmen für alle. Und wann erlauben sie Frauen richtig einzuparken? <lacht> <lacht> ja, jetzt kommst du zu mir langsam. <lacht> <lacht> ja, wenn man ein paar Hasskommentare hat. Wer will noch? Hat noch jemand was? Ich habe eher Assi. Also Auch so. gut, nehme ich alles. Arschpoppen und Busenklatscher. Der Sommer kann kommen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, warum nicht gleich auch untenrum und Rudelbumspflicht in der Sauna? War das ein Hasskommentar oder der ernst gemeinte Nachfrage? Man kann sich nur wundern. Ja, gut. Okay, ja, das ist gut. Wir haben noch eine vierte Nachricht vorbereitet. Ähm, Schweden könnte bald als rauchfrei gelten. Wie lautet der Hasskommentar? Till. Wenn ich was verboten bekommen will, gehe ich einfach bei uns in die Küche. <lacht> <lacht> Freie Regierung, ne? <lacht> Lena. Ich rauche, wo ich will, auch in Oslo. <lacht> <lacht> das ist great. Phyllis. Wer hat euch denn die Köttbulle abgeschnitten, ihr Luschen? <lacht> Ja, Schweden könnte auch bald als Schweden frei gelten, wenn das so weitergeht mit der Einwanderung. Hä? Bei Ikea durfte man noch nie rauchen. Das ist mein Witz, den habe ich auch! Wirklich wahr! Im Ikea darf man doch sowieso nicht rauchen. Ja, weil wie ja geil Till, Till, das ist wirklich das einzige Mal, dass du nicht früh genug kommst. Also was ist denn los jetzt hier mit... <lacht> Hast du sonst noch welche, die du selber geschrieben hast und nicht bei Phyllis kopiert? Nee, hab alles. Gut. Phyllis? Der ist richtig dumm. Richtig gut. Aber warum? 
Und damit würde ich sagen, ist es definitiv entschieden, dieses Spiel gewinnt. Eigentlich wie immer, Phyllis Tasch, meine Damen und Herren. Und damit gewinnt auch sie die ganze Folge. Großen Applaus, meine Damen und Herren. Oh, yes, ja. yes, yes. Falls ihr ein paar Hasskommentare über Schweden habt, gerne bei uns in die Kommentare. Nicht für uns die Hasskommentare, nur für Schweden. Und jetzt sind wir alle gespannt, was der RBB in der nächsten Woche als Slogan hat. Phyllis. Uh, wir sind divers. Wir haben jemanden aus Potsdam. Nein! Und das war's für heute mit Falsch aber Lustig. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach den ganzen Kanal abonnieren. Oder hier klicken. Oder da. Überall Videos. It's Fritz.